স্বাগতম edubiri.com এ আমি সনেট আমি আজকে তোমাদের সঙ্গে বৃত্ত অধ্যায়ে ব্যাসের প্রান্তবিন্দু থেকে বৃত্তের সমীকরণ নির্ণয় এই টপিকস নিয়ে আলোচনা করব সো আমরা এই এই থিওরিটা শিখবো যে দেখব কেমনে আসে আর মজা হবে সো এখানে সরল রেখার অ্যাপ্লিকেশন আছে দেন বৃত্ত তোমাদের জ্যামিতি গুলো এরকম অনেক বেশি ইন্টারিলেটেড আমরা জ্যামিতির প্রথমেই পড়ছিলাম হচ্ছে সরল রেখা এন্ড আমরা দেখছিলাম সরল রেখার প্রতিটা অধ্যায়গুলোর ধাপে ধাপে প্রথম প্রশ্নমালায় আমরা যেটা শিখি পরেরটাতে গিয়ে আবার কাজে লাগে পরটাতে এরকম সো জ্যামিতির মধ্যে এরকম খুবই অনেক অনেক ইয়া আছে যে যা শিখবা নেক্সট অধ্যায় গিয়ে ওই আগের অধ্যায় শেখা জিনিসটা কাজে লাগাইতে হবে এরকম একটা জিনিস আমরা এখানে কাজে লাগাবো কাজে লাগিয়ে শিখবো যে কোনো একটা বৃত্তের দুইটা প্রান্তবিন্দু একটা ব্যাসের দুইটা যদি প্রান্তবিন্দু দেওয়া থাকে তাহলে বৃত্তটার সমীকরণ কীরকম হয় ওকে আমার এখানে লেখা হচ্ছে এক্স ওয়ান কমা ওয়াই ওয়ান অ্যান্ড এক্স টু কমা ওয়াই টু যদি একটা বৃত্তের দুইটা ব্যাসের প্রান্তবিন্দু হয় চিত্র থেকে দেখা যাক এটা একটা বৃত্ত এ বি একটা বৃত্ত যেখানে কেন্দ্র হচ্ছে সি অ্যান্ড এই এ বি অবশ্যই একটা ব্যাস আমরা বৃত্ত থেকে বুঝতে পারতেছি এ বি একটা ব্যাস সো এ বি এর এর কেন্দ্র স্থানাঙ্ক যদি এক্স ওয়ান কমা ওয়াই ওয়ান অ্যান্ড বি এর স্থানাঙ্ক হচ্ছে এক্স টু কমা ওয়াই টু যদি এটা হয় তাহলে আমাদের টার্গেট হচ্ছে আমাদের এই বৃত্তের সমীকরণটা বের করা আমরা অলরেডি বৃত্তের তিন ধরনের সমীকরণ শিখছিলাম মূল বিন্দুতে কেন্দ্র হইলে সমীকরণ কী হয় এইচ কমা কে বিন্দুতে কেন্দ্র হইলে সমীকরণ কী হয় অ্যান্ড বৃত্তের সাধারণ সমীকরণ কী সেটা আমরা শিখছিলাম ওই তিনটে জিনিস অনেক বেশি অ্যাপ্লাই করব বাট এক্সট্রা আমাদের আর এক ধরনের সমীকরণ শিখতে হবে আর ব্যাসের প্রান্ত থাকলে সমীকরণ কি হবে ওকে সো এটা আমরা কীভাবে বের করব এটা বের করার জন্য প্রথমে আমরা একটু নাইন টেনের আইডিয়াটাকে একটু করি আমরা যে কোনো একটা বিন্দু নেই আমি অ্যাকচুয়ালি আর্ট অনেক খারাপ আমি যে কোনো একটা বিন্দু নেই পি এক্স কমা ওয়াই তাহলে এখানে কি দেয়া আছে এখানে দেয়া আছে হচ্ছে বৃত্তের ধরে নিছি আমরা এ বি সমান সমান ব্যাস ধরে নিছিলাম আমরা সি সমান কেন্দ্র সি হচ্ছে কেন্দ্র অ্যান্ড ধরে নেই মনে করি পি এক্স কমা ওয়াই যে কোনো একটি বিন্দু পরিধির উপর যে কোনো যে কোনো একটি বিন্দু তাহলে ব্যাস হচ্ছে এ বি সি হচ্ছে কেন্দ্র পি পরিধির উপর যে কোনো একটা বিন্দু গুড না পি যদি পরিধির উপর বিন্দু হয় আমরা যদি একটু নাইনটিনের একটা উপপাদ্যকে একটু ইয়া করা ট্রাই করি যে আমরা একটা উপপাদ্য পড়ছিলাম যে অর্ধ বৃত্তস্ত কোন এক সমকোণ এটার মানে কি এটার মানে হচ্ছে কোন একটা বৃত্তের অর্ধেক চাপ অর্ধেক চাপ যে কোনটা উৎপন্ন করবে বহি যে বৃত্তস্ত কোনটা উৎপন্ন করবে সেই কোনটার মান এক সমকোণ বা নাইনটি ডিগ্রি এটা আমরা পড়ছিলাম তাহলে এই এই বৃত্তের এ বি একটা অর্ধেক চাপ অর্ধ এ থেকে বি এই যে চাপটা আমি লাল কালার দিয়ে কালোটাকে আমি লাল দিয়ে এখানে প্রকাশ করে ট্রাই করছি সো এটা হচ্ছে আমার এ বি কি এটা অর্ধেক চাপ এই অর্ধেক চাপ কোন বৃত্তস্ত কোন উৎপন্ন করছে এই এ পি বি এই বৃত্তস্ত কোন উৎপন্ন করছে সো আমরা জানি কোন এ পি বি হচ্ছে এক সমকোণ এটা একটা উপপদ্ধ ছিল নাইনটিনে বইয়ে সো অর্ধ বৃত্তস্ত কোন এক সমকোণ এটা আমরা শিখছিলাম সো অর্ধ বৃত্তস্ত কোন যদি এক সমকোণ হয় তাহলে আমরা বলতে পারি কোন এ পি বি সমান হচ্ছে এক সমকোণ একটা বিন্দু সুতরাং কোন এ পি বি ইকুয়াল টু নাইনটি ডিগ্রি ওটা আমরা লিখলাম না উপপত্রটা জাস্ট আমরা এখান থেকে বললাম যে কোন এ পি বি সমান সমান নাইনটি ডিগ্রি কোন এ পি বি যদি নাইনটি ডিগ্রি হয় তাহলে আমরা বলতে পারি সুতরাং এ পি লম্ব বিপি বা বিপি লম্ব এপি বা এপি বিপি পরস্পর লম্ব এখন তাই যদি হয় ওকে মানলাম এপি লম্ব বিপি এখন আমরা এইটাকে কাজে লাগিয়ে আমরা অ্যাকচুয়ালি সমীকরণটা বের করবো কীভাবে বের করবো আমরা প্রথমে এপি একটি গিয়ে একটা সরল লেখা অ্যান্ড বিপি এটাও কি একটা সরল লেখা সো তারা যেহেতু লম্ব তাই তাদের ঢালের গুণফল কী হবে মাইনাস ওয়ান এটা আমরা জানি আমরা এই আইডিয়াটাকে কাজে লাগিয়ে এই বৃত্তিটার সমীকরণ বের করব সো আমার কি আমার আমার কাজ হবে এপি এর ঢাল বের করা অ্যান্ড বিপি এর ঢাল বের করা বিকজ এপি এর যেহেতু এ এর স্থানাঙ্ক যেহেতু এক্স ওয়ান কমা ওয়াই ওয়ান অ্যান্ড পি এর স্থানাঙ্ক হচ্ছে এক্স কমা ওয়াই তাহলে আমরা ইজিলি এপি এর ঢাল বের করতে পারছি বিকজ আমরা জানি সরলেখায় শিখছিলাম দুইটা বিন্দু দেয়া থাকলে এদের ওই সরলেখাটা ঢাল বের করার ফর্মুলা অ্যান্ড পি অ্যান্ড বি দুইটা স্থানাঙ্ক দেওয়া আছে সো বিপি রেখা ঢাল আমরা বের করতে পারছি অ্যান্ড ফর্মুলাটা কি ছিল যে একটা দুইটা বিন্দু দেয়া থাকলে ওই সরলেখার ঢাল বের করার ফর্মুলা ছিল যে এক প্রথম বিন্দুর কুটি মাইনাস দ্বিতীয় বিন্দুর কুটি ডিভাইডেড বাই প্রথম বিন্দুর ভুজ মাইনাস দ্বিতীয় বিন্দুর ভুজ এটা ছিল ওই সরলেখার ঢালের বের করার ফর্মুলা সো এই ফর্মুলাকে কাজে লেগে আমরা এপি এর ঢাল বের করি সো এপি এর ঢাল এম ওয়ান ইকুয়াল টু কী হবে ওয়াই মাইনাস ওয়াই ওয়ান 
এই যে আমি এটাকে প্রথম বিন্দুটাকে দিতে বিন্দু ধরলাম সো প্রথম বিন্দুর কোটি ওয়াই মাইনাস ওয়াই ওয়ান ডিভাইডেড বাই এক্স মাইনাস এক্স ওয়ান প্রথম বিন্দুর ভোজ বিয়োগ দ্বিতীয় বিন্দুর ভোজ ওকে সো একইভাবে বিপি এর ঢাল এম টু ইকুয়াল টু ওয়াই মাইনাস ওয়াই টু ওয়াই মাইনাস ওয়াই টু ডিভাইডেড বাই এক্স মাইনাস এক্স টু নাও এপি এর ঢাল পাইলাম বিপি এর ঢাল পাইলাম এখন যেহেতু এপি আর বিপি লম্ব তাই তাদের ঢালের গুণফল কি হবে মাইনাস ওয়ান এটা আমরা সরল লেখা শিখছি সো এম ওয়ান ইন্টু এম টু ইকুয়াল টু মাইনাস ওয়ান এটা কি এমপ্লাই করে এটা এমপ্লাই করে এম ওয়ান এর মান হচ্ছে ওয়াই মাইনাস ওয়াই ওয়ান অ্যান্ড ডিভাইডেড বাই এক্স মাইনাস এক্স ওয়ান ইন্টু এম টু এর মান হচ্ছে ওয়াই মাইনাস ওয়াই টু ডিভাইডেড বাই এক্স মাইনাস এক্স টু ইকুয়াল টু মাইনাস ওয়ান শেষ এই যে বৃত্ত এখান থেকে আমরা কেমনে বৃত্তের সমীকরণ পাবো এটা হচ্ছে একটা কোশ্চেন আমরা সরল লেখার ঢাল নিয়ে আলোচনা করলাম দুইটা প্রান্ত বিদেশে কেমনে বৃত্ত পাবো আমাদের বৃত্ত পাওয়ার জন্য কি করা উচিত আমি যেহেতু পি একটা বিন্দু এই বৃত্তের উপর ধরে নিয়েছিলাম এক্স কম ওয়াই তাহলে আমার এই পি এর সঞ্চারপথের সমীকরণ যেটা পাবো সেটা হচ্ছে বৃত্ত পি এর সঞ্চারপথের সমীকরণ মানে কি এই যে এক্স কম ওয়াই পি এর স্থানাঙ্ক তাহলে এক্স ওয়াই রিলেটেড একটা হচ্ছে ইকুয়েশন পাবো সেটাই হচ্ছে আমার বৃত্তের সমীকরণ সো আমি এখান থেকে দেখতে পাচ্ছি এখানে আমার কি এক্স অ্যান্ড ওয়াই আছে তাহলে আমি এই এখান থেকে একটা ইকুয়েশন পাবো অবশ্যই যেটা সমীকরণ এটি গুণ গুণ ইকুয়াল টু মাইনাস ওয়ান সমান চিহ্ন দুই পাশে দূরে জিনিস আছে তার মানে এই সমীকরণটাই হচ্ছে আমার এই বৃত্তের বা পি বিন্দুর সঞ্চার পথে সমীকরণ সো আমি এই সমীকরণটাকে যে একটু সুন্দর করে লিখি বা দেখতে সুন্দর করে লিখি তাহলে যেটা পাবো সেটাই হচ্ছে এই বৃত্তের সমীকরণ সো আমি একটু এটাকে সুন্দর করে লেখা ট্রাই করি দ্যাট ইমপ্লাইস গুণ করে দেই ওয়াই মাইনাস ওয়াই ওয়ান ইন্টু উপরে আসে ওয়াই মাইনাস ওয়াই টু ইকুয়াল টু সরি ডিভাইডেড বাই এক্স মাইনাস এক্স ওয়ান ইন্টু এক্স মাইনাস এক্স টু ইকুয়াল টু মাইনাস ওয়ান আমি কিছু করিনি জাস্ট আগে টে একারে ছিল আমি জাস্ট এখন এগুলোকে ফ্যাক্টর করে ব্র্যাকেট দিয়ে দিয়ে লিখলাম ব্র্যাকেট দিয়ে লিখলাম যাতে আমার বোঝার সুবিধা হয় ওকে ট্যাট ইমপ্লাইস আমি জাস্ট এটাকে আমি ওপেশে নিয়ে যাই ওয়াই মাইনাস ওয়াই ওয়ান ইন্টু ওয়াই মাইনাস ওয়াই টু ইকুয়াল টু নিচের থেকে ডানবাসী নিয়ে যাব পক্ষান্তর করব নিচে ভাগ অবস্থা ছিল ডানবাসীকে গুণ অবস্থায় মাইনাস ওয়ান ইন্টু এক্স মাইনাস এক্স ওয়ান ইন্টু এক্স প্লাস সরি এক্স মাইনাস এক্স টু ওকে দ্যাট ইমপ্লাইস জাস্ট এটাকে আমি পাশে নিয়ে আসি এখন ওয়াই মাইনাস ওয়াই ওয়ান ইন্টু ওয়াই মাইনাস ওয়াই টু মাইনাস ওয়ান ছিল এখন হয়ে যাবে প্লাস প্লাস ওয়ান ইন্টু ওয়ান ইন্টু ওয়ান লিখলাম না এক্স মাইনাস এক্স ওয়ান এক্স মাইনাস এক্স টু ইকুয়াল টু জিরো এটাই হচ্ছে এক্স কমা এক্স ওয়ান কমা ওয়াই ওয়ান অ্যান্ড এক্স টু কমা ওয়াই টু যদি দুইটা একটা বৃত্তের দুইটা ব্যাসের দুইটা প্রান্তবিন্দুর স্থানাঙ্ক হয় তাহলে যে কোনো একটা যদি বিন্দু পি এক্স কমা ওয়াই হয় তাহলে বৃত্তের সমীকরণটা হয় হচ্ছে ওয়াই মাইনাস ওয়াই ওয়ান ইন্টু ওয়াই মাইনাস ওয়াই টু প্লাস x মাইনাস এক্স ওয়ান ইন্টু এক্স মাইনাস এক্স টু ইকুয়াল টু জিরো এটা হচ্ছে বৃত্তের সমীকরণ সো আমরা এই সমীকরণটা মনে রাখবো মনে রেখে আমরা দুইটা ব্যাসে আমাদের যে প্রবলেমগুলো আসবে সেটা হচ্ছে ব্যাসে দুইটা প্রান্তবিন্দুর স্থানের মধ্যে দেওয়া থাকবে বলবে বৃত্তটা সমীকরণ নির্ণয় করে এখন আমার কেন্দ্র ব্যাসার্ধ নিয়ে চিন্তা করতে হবে না সো আমরা শিখলাম যে কেন্দ্র ব্যাসার্ধ ছাড়া কেমনে বৃত্তের সমীকরণ বের করা যায় কি দেওয়া থাকলে যদি ব্যাসের দুইটা প্রান্তবিন্দুর সমী স্থানাঙ্ক দেওয়া থাকে সো দুইটা প্রান্তবিন্দুর স্থানাঙ্ক যদি দেওয়া থাকে জাস্ট এক্স ওয়ান ওয়াই ওয়ান এক্স ওয়াই ওয়ান ওয়াই টু এক্স ওয়ান এক্স টু এই মানগুলো বসে আমরা ইজিলি সমীকরণটা বের করতে পারছি সো আমরা এই রিলেটেড একটা প্রবলেম সলভ করি তাহলে জিনিসটা আমাদের কাছে অনেক বেশি ক্লিয়ার হবে যে কীভাবে প্রবলেম সলভ করব ओके प्रॉब्लम नंबर लिखी फोर माइनस फोर कोमा थ्री एंड ट्वेल्थ कोमा माइनस वन माइनस फोर कोमा थ्री एंड ट्वेल्थ कोमा माइनस वन बिंदु दर शंकुर क्या के बैच थोड़े बिंदु दर शंकुर क्या के बैच थोड़े 
অঙ্কিত বৃত্তের সমীকরণ নির্ণয় করো অঙ্কিত বৃত্তের সমীকরণ নির্ণয় করো বৃত্তটি দ্বারা ওয়াই অক্ষের খণ্ডিতাংশের পরিমাণ নির্ণয় করো বৃত্তটি দ্বারা ওয়াই অক্ষের খণ্ডিতাংশের পরিমাণ ও পরিমাণ নির্ণয় করো ওকে প্রবলেমে কি বলা আছে বলা হচ্ছে একটা বৃত্তের সমীকরণ নির্ণয় করতে হবে যেটার দেয়া আছে কি যেটার এক ব্যাসের একটা প্রান্তবিন্দু দেওয়া আছে মাইনাস ফোর কমা থ্রি অ্যান্ড আরেকটা প্রান্তবিন্দু দেওয়া আছে হচ্ছে টুয়েলভ কমা মাইনাস ওয়ান আমাদের যেটা করতে হবে বৃত্তের সমীকরণটা বের করতে হবে অ্যান্ড ওই বৃত্তের সমীকরণ থেকে ওই বৃত্তটা যদি ওয়াইকে খণ্ডিত করত ছেদ করত তাহলে কি পরিমাণ অংশে খণ্ডিত করে বা কি পরিমাণ অংশে কেটে নেয় সেটা আমাদের বের করতে হবে সো সলিউশনে আসি আমরা একটু কি ফর্মুলা শিখছিলাম যে ব্যাসের প্রান্তবিন্দু থাকলে কীভাবে এটার সমীকরণ বের করতে হয় সো আমরা ধরে নিই এর প্রান্তবিন্দু হচ্ছে মাইনাস ফোর কমা থ্রি অ্যান্ড এটার প্রান্তবিন্দু হচ্ছে টুয়েলভ কমা মাইনাস ওয়ান তাহলে আমাদের বৃত্তের সমীকরণ কী আসবে আমরা জাস্ট ফর্মুলায় বসাবো আমরা যদি এখানে ফর্মুলায় বসাই তো আমি লিখি আগে একটু সুন্দর করে লিখি মনে করি এ ফোর কমা মাইনাস থ্রি অ্যান্ড বি টুয়েলভ কমা মাইনাস ওয়ান বৃত্তটির কোন বৃত্তটির যে বৃত্তটির সমীকরণ আমরা বের করতে যাচ্ছি বৃত্তটির ব্যাসের দুটি প্রান্ত বিন্দু তাহলে বৃত্তটির সমীকরণ সমীকরণ কি হবে জাস্ট ফর্মুলা বসাই দিব আমরা ধরে নেই এটা হচ্ছে এক্স ওয়ান ওয়াই ওয়ান আর এটা ধরে নেই এক্স টু ওয়াই টু আমাদের ইচ্ছা তোমরা চাইলে এটাকে এক্স ওয়ান এক্স ওয়াই ওয়ান ধরে নিতে পারো এটাকে এক্স টু ওয়াই ধরে নিতে পারো একই আসবে সো আমরা ধরে নেই এটা হচ্ছে এক্স ওয়ান ওয়াই ওয়ান এটা এক্স টু ওয়াই টু তাহলে বিত্তের সমীকরণ ফর্মুলা কি ওয়াই মাইনাস ওয়াই ওয়ান এট মিনস ওয়াই মাইনাস ওইটাকে ধরে নিচ্ছি আমি ওয়াই ওয়ান সো ওয়াই ওয়ান হচ্ছে আমার থ্রি ওয়াই মাইনাস থ্রি ইন্টু ওয়াই মাইনাস ওয়াই টু এট মিনস ওয়াই মাইনাস দিস ইস ওয়াই টু মাইনাস ওয়ান দ্যাট মিনস ওয়াই প্লাস ওয়ান ইকুয়াল টু সরি প্লাস ফর্মুলার প্লাস এক্স মাইনাস এক্স ওয়ান এক্স মাইনাস এক্স ওয়ান কোনটা ফোর সো এক্স প্লাস ফোর ইন্টু এক্স মাইনাস এক্স টু এক্স মাইনাস এক্স টু ইকুয়াল টু ওয়ান এক্স টু ইকুয়াল টুয়েলভ এক্স টু ইকুয়াল টু জিরো এর বৃত্তের ফর্মুলা বৃত্তের সমীকরণ এখন আমরা যেহেতু বৃত্তের সমীকরণ আমরা এভাবে দেখতে অভ্যস্ত না আমরা এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার প্লাস টু জি এক্স বা ওই সাধারণ সমীকরণ আকারে দেখতে অভ্যস্ত এই জন্য জাস্ট আমরা কি করব এটাকে ফ্যাক্টরগুলোকে গুণ করে ওই আকারে একটা সমীকরণ নিয়ে আসব দ্যাট ইমপ্লাইজ আমি যদি গুণ করে দিই ওয়াই স্কোয়ার প্লাস ওয়াই মাইনাস থ্রি ওয়াই মাইনাস থ্রি প্লাস এক্স স্কোয়ার এক্স ইন্টু মাইনাস মাইনাস টুয়েলভ এক্স অ্যান্ড ফোর ইন্টু এক্স দ্যাট মিনস প্লাস ফোর এক্স মাইনাস ফোরটি এইট ইকুয়াল টু জিরো ওকে যেমন জাস্ট ক্যালকুলেশন আগে লিখবো এক্স স্কোয়ার আগে ওয়াই স্কোয়ার লিখতে পারি আমরা অভ্যস্ত আগে এক্স স্কোয়ার লিখে সো আগে এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার এটা লিখে নিলাম দেন মাইনাস টুয়েলভ এক্স প্লাস ফোর এক্স দ্যাট মিনস মাইনাস এইট এক্স মাইনাস থ্রি ওয়াই প্লাস ওয়াই দ্যাট মিনস মাইনাস টু ওয়াই এখানে ছিল নাও মাইনাস থ্রি মাইনাস ফোরটি এইট দ্যাট মিনস মাইনাস ফিফটি ওয়ান ইকুয়াল টু জিরো যা নির্ণয় বৃত্তের যা নির্ণয় বৃত্তের সমীকরণ অর্থাৎ আমাকে যে বৃত্তের সমীকরণটা বের করতে দিয়েছিল সেটা আমি পাইলাম হচ্ছে এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার মাইনাস এইট এক্স মাইনাস টু ওয়াই মাইনাস ফিফটি ওয়ান ইকুয়াল টু জিরো ওকে আমার ফার্স্ট পার্ট শেট আমার শেষ আমার একটা বৃত্তের সমীকরণ বের করা শেষ এখন যদি আমি খণ্ডিতাংশের দৈর্ঘ্য বের করতে চাই আমাকে পরের পার্টে বলা আছে বৃত্তটি দ্বারা ওয়াই অক্ষের খণ্ডিতাংশের পরিমাণ নির্ণয় করো সো ওয়াই অক্ষের খণ্ডিতাংশের পরিমাণ নির্ণয় করো আমরা একটু আগেই শিখছিলাম যে ওয়াই অক্ষের খণ্ডিতাংশের পরিমাণের ফর্মুলা ছিল টু রুড ওভার এফ স্কোয়ার মাইনাস সি অর্থাৎ 
কোন একটা বৃত্তের সমীকরণ দেয়া থাকলে ওয়াই অংশের ওয়াই অক্ষের খণ্ডিতাংশ পাওয়ার জন্য আমার এফ এন্ড সি এর মান লাগবে এখন এফ এন্ড সি এর মান কই থেকে পাবো আমরা যে বৃত্তের সমীকরণটা পাইলাম সেটাকে আমরা কিসের সঙ্গে তুলনা করব বৃত্তের সাধারণ সমীকরণের সঙ্গে তুলনা করব লাভ কি সাধারণ সমীকরণের সঙ্গে আমি তুলনা করি তাহলে আমি এই দুইটার তুলনা থেকে আমি জি এফ অ্যান্ড সি এর মান বের করতে পারবো তারপর আমার যেটার মান দরকার এফ আর সি এর মান দরকার আমি এফ আর সি এর মান এখানে অ্যাপ্লাই করব অ্যাপ্লাই করে ওয়াই অক্ষের খণ্ডিতাংশের পরিমাণ নির্ণয় করব সো লিখি যে প্রাপ্ত সমীকরণকে বা নাম দিয়ে আমরা নাম লিখতে পারতাম যে নাম দিতাম দুই নম্বর দুই নং সমীকরণকে সো প্রাপ্ত সমীকরণকে এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার প্লাস টু জি এক্স প্লাস টু এফ ওয়াই প্লাস সি কোল্ড জিরো অর্থাৎ বৃত্তের সাধারণ সমীকরণের সাথে তুলনা করে পাই তুলনা করে পাই কি পাচ্ছি প্রথমটা এক্স স্কোয়ার এখানে আছে এক্স স্কোয়ার ওয়াই স্কোয়ার ওয়াই স্কোয়ার এখানে আছে মাইনাস এইট এক্স এখানে আছে টু জি এক্স সো আমরা তুলনা করে পাবো টু জি সমান সমান মাইনাস এইট অ্যান্ড এখানে আছে মাইনাস টু ওয়াই এখানে আছে টু এফ ওয়াই অর্থাৎ ওয়াই এর সহগ হচ্ছে টু এফ অ্যান্ড এখানে ওয়াই এর সহগ হচ্ছে মাইনাস টু সো আমরা পাবো টু এফ ইকুয়াল টু মাইনাস টু অ্যান্ড সিও সি পাবো মাইনাস ফিফটি ওয়ান আমি লেখা আলাদা আলাদা লেখার সুবিধাতে এই মাঝে টানগুলো ইউজ করছি সো এখান থেকে আমি পাবো দ্যাট ইমপ্লাইস জি সমান সমান মাইনাস এইট বাই টু মাইনাস ফোর অ্যান্ড এফ ইকুয়াল টু মাইনাস ওয়ান অ্যান্ড সি ইকুয়াল টু মাইনাস ফিফটি ওয়ান ওকে আবার না লিখলেও চলতো সো জি এমান মাইনাস ফোর এফ এমান মাইনাস ওয়ান অ্যান্ড সি এমান পাচ্ছি আমি মাইনাস ফিফটি ওয়ান সো এখন আমার কাজ কি ওয়াই অক্ষের খণ্ডিতাংশের পরিমাণ নির্ণয় সো আমি জি এফ আর সি এমান ওয়াই অক্ষের খণ্ডিতাংশ নির্ণয় ফর্মুলায় বসাই সুতরাং ওয়াই অক্ষের খণ্ডিতাংশের পরিমাণ সমান টু রুট ওভার এফ স্কোয়ার মাইনাস সি ইকুয়াল টু টু ইন্টু রুট ওভার এফের মান কত মাইনাস ওয়ান সো মাইনাস ওয়ান স্কোয়ার সি এর মান কত মাইনাস ফিফটি ওয়ান সো মাইনাস মাইনাস ফিফটি ওয়ান এপার সে লিখি আমি একটু ইকুয়াল টু টু ইন্টু রুট ওভার ওয়ান প্লাস ফিফটি ওয়ান ইকুয়াল টু টু রুট ওভার ফিফটি টু এই ফিফটি টু কে লেখা যায় ফোর ইন্টু থার্টিন দ্যাট মিন্স টু রুট থার্টিন ইকুয়াল টু আসবে ফোর রুট থার্টিন সো এটাই হচ্ছে আমার অ্যান্সার ওয়াই অক্ষের খণ্ডিতাংশের পরিমাণ এখানে প্রশ্নে বলা নেই এক্সকের খণ্ডিতাংশের পরিমাণ বাট পরীক্ষায় আসতে পারে এক্সকের খণ্ডিতাংশের পরিমাণ কি তখন আমরা কি করব জাস্ট এফ এস দেয় জি এর মান বসবো টু রুট জি স্কোয়ার মাইনাস সি বসাই দেবো ওকে সো এটাই ছিল আমাদের বৃত্তার ব্যাসের প্রান্তবিন্দু ধরে সমীকরণ এবং এই রুটেটের প্রবলেম নিয়ে আলোচনা এর পরে যাতে আমরা দুইটা বৃত্ত স্পর্শ করলে অর্থাৎ একটা বৃত্ত আরেকটা বৃত্তকে টাচ করলে অ্যান্ড একটা বৃত্ত আরেকটা বৃত্তের ভিতরে ঢুকে অন্তরভাবে স্পর্শ করলে এদের সমীকরণ কি হয় কখন স্পর্শ করবে কোন শর্তে এসব নিয়ে আলোচনা করবো সো এটা আশা করি তোমরা এই ভিডিওগুলো দেখবে